Доброе утро, друзья! Сейчас э, 5.20 или 20 минут 5 утра. Мы сегодня встали пораньше, чтобы снять для вас это видео. Но, к сожалению, пока мы не можем никуда ехать, потому что я забыл подзарядить наш гимбл. Гимбл — это такая специальная селфи-палка, очень умная. Так что мы будем ждать еще примерно 30 минут. И самый красивый свет, золотой час, ради которого я сегодня встал в 4 утра. Ну вот вы смотрите на него сейчас. Еще раз привет, друзья! Итак, мы уже почти подъехали к нашему полуострову. Меня зовут Сергей, и сегодня я покажу вам вьетнамский полуостров Санча. Вот там сзади меня, если вы видите, он находится. Вот весь этот полуостров. Там очень много всего интересного и красивого. Так что поехали смотреть! Сейчас мы проезжаем вдоль э, пляжа в городе Дананг. Здесь очень классная набережная. Вы можете видеть здесь много пальм. Э, здесь очень много людей любят бегать по утрам, заниматься спортом и просто прогуливаться. Вот. Я считаю, это один из самых красивых пляжей э, в городе, который я когда-либо видел. Мне почему-то это напоминает... Майами, хотя я никогда там не был. Подъезжая ближе к полуострову, мы можем видеть очень много рыбацких лодок. Сегодняшний день полон разочарований. Конечно, это не большие проблемы, но все же. В общем, как вы видите, сзади меня есть э, забор, да, это сетка. Дело в том, что за этим забором есть дорога, которая приводит к очень красивому пляжу. Вот вы можете видеть здесь на видео этот пляж. Это старое видео, которое я снимал, когда мы здесь были в прошлый раз. И я хотел показать вам этот красивый пляж, но, видимо, государство решило, что этот пляж слишком красивый, чтобы показывать его вам, друзья. Ну, возможно, в следующий раз. Однако не переживайте, на этом острове есть очень много разных крутых мест, так что мы их вам покажем. Обычно я не люблю большие города, но Дананг для меня особый город, потому что буквально в 10 минутах от центра ты можешь оказаться в таком прекрасном, живом и природном месте, где здесь горы, реки, ну, не реки, а море. В общем, очень и очень красиво, и все очень зеленое. Когда я это вижу, у меня душа отдыхает. Друзья, вы видите, сзади меня есть маленький домик. Раньше э, мы думали, что этот домик — это алтарь для духов. Но, как потом оказалось, это часть забора заброшенного отеля. Да, позади меня там заброшенный отель, в котором никто не живет. Но забор очень милый. Напоминает мне домики из э, э, японских аниме. Другая очень классная вещь на этом полуострове – это обезьяны. 
здесь очень много разных обезьян, в том числе вот такие обезьяны, они очень э, редкие, и их можно встретить только на этом острове. Может быть. Также здесь есть простые макаки, но их э, нельзя кормить. Я иногда их здесь вижу, но я ни разу их э, не кормил. Вот. Ну, да, таких обезьян мы еще не встречали. Смотрите, как красиво! Эй, горы, облака, море, цветы. Это просто кайф. Одна из причин, по которых моя жена хотела поехать снимать видео именно сейчас, потому что это сезон цветения этих цветов. Я без понятия, как они называются, но ими покрыта большая часть территории этого полуострова. Здесь есть дороги с очень крутым подъемом, поэтому нужно иметь хороший байк с механической или полуавтоматической коробкой передач. Другая вещь, которую я хотел вам показать, это прекрасное баньян дерево или Будда дерево, его еще называют. По легенде Будда достиг просветления именно под таким деревом, не под этим именно, но под это такой же тип дерева. Этому дереву конкретно ему 800 лет уже, и оно пережило очень много разных событий в истории. Даже в последнее время здесь укрывались вьетнамские э, повстанцы во время войны с американцами и во время войны против французов. Это была их секретная база. Круто, да? друзья ну вот гимбал уже разрядился потому что как вы знаете я забыл его зарядить полностью утром и извиняюсь за трясущуюся камеру сейчас я спускаюсь по очень классной такой маленькой дорожке а, к маяку вы знаете что такое маяк если нет то сейчас узнаете я вам покажу как всегда, забыл вытащить ключи из мотоцикла. Ну что, пойдемте. Ну что, наконец-то мы пришли в наш волшебный маяк эм, значит этот маяк особенно важен для меня и моей жены потому что пять лет назад когда мы путешествовали через весь вьетнам мы сюда тоже заезжали и она очень долго не хотела сюда заезжать мы долго ругались а когда мы поднялись на этот маяк в этом очень романтичном месте мы решили расстаться но как видите мы до сих пор вместе так что что было, то прошло, а самое главное, что 
сейчас мы вместе и у нас все хорошо. Ну что, пойдемте посмотрим, что внутри. Так, мы поднимаемся вверх а, на этот маяк. Здесь такие ступеньки. Нужно быть аккуратным. Да, здесь все очень белое. О, там идет Твей. Твей, где ты? Она, она прячется. Она стесняется. О, смотрите. Вот. Здесь есть такой вход. Лестница. Нужно подняться вверх по лестнице. Мы идем вверх. Поднимаемся. Здесь очень узко. Ой, ой, ой. О, привет. Фух. Так, я выложу. О, о, о. О, все. Я готов. Ну вот, и мы пришли в нашу конечную точку нашего сегодняшнего путешествия. Надеюсь, вам оно понравилось. Конечно, здесь, на этом острове, есть еще очень много других интересных мест. И, возможно, я покажу вам о них в следующий раз. То есть это будет часть первая, и потом будет часть вторая. Если вам действительно это понравилось, то не забудьте написать в комментах, чтобы я сделал больше таких travel видео и рассказывала вам о разных местах. Вот, да, а я буду просто наслаждаться моим днем, стараться не умереть от жары, и желаю вам всего самого наилучшего, друзья. И не забудьте, если вы хотите получить транскрипцию к этому эпизоду, вы знаете, что делать. В ссылках под описанием, там все есть. И, конечно, подписки, лайки, комменты и тому подобное. Вот, до скорого, друзья. Пока-пока. Йоу, я парень простой, из Иркутска такой, приехал во Вьетнам, теперь живу здесь крутой. Йоу, йоу. Теперь я иду вниз, прямо к вам. Спускаю сюда, в этот маленький вигвам. Здесь такая маленькая камера, я пою вам.